hello friends today we discussing about examples related to principle of superposition of forces in our data data is given a steel bar abcd is loaded axially as shown in figure find the unknown force w means some find karna hai unknown force w and deformation of bar means deformation means some find karna hai delta l of bar having 100 mm square cross sectional area or cross sectional area kitna diya gaya hai 100 mm square and modulus of elasticity is given e is equal to 200 giga pascal so first we write given data in given data unknown force kaun sa hai w and deformation of bar find karna hai means delta l hame find karna hai aur uska क्रॉस सेक्शनल कैसा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए इज इक्वल टू हंड्रेड एम एम स्क्वायर एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन ई इज इक्वल टू टू हंड्रेड गीगा पास्कल मीन्स टू हंड्रेड गीगा पास्कल मीन्स टू हंड्रेड इंटू टेन रेस टू थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर सो फर्स्ट इन फिगर वन बार इज गिवन इन बार there is a one unknown force w so first we find unknown force w so according to principle of superposition of forces first we define for the equilibrium of bar equilibrium of bar means agar hame system ko equilibrium condition mein rakhna hai to jitna left side force uh, ka summation hoga uska utna hi right side ka summation hona chahiye to yahan par for the equilibrium of bar left side kon kon se force lag rahe hai 80 left side lag raha hai aur similarly 20 newton 20 kilo newton force bhi left side lag raha hai means left side jo force lagta hai uska summation kar do so uska summation kya aayega 80 plus 20 aur right side kon kon se force lag rahe hai राइट साइड फोर्स लग रहा है 50 किलो न्यूटन एंड W. सो राइट साइड इक्विबियम में राइट साइड कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं 50 किलो न्यूटन प्लस W. सो इसको सॉल्व कर दे तो W कितना आएगा W इज इक्वल टू एटी प्लस ट्वेंटी माइनस फिफ्टी सो कितना फोर्स आएगा 80 प्लस ट्वेंटी हंड्रेड माइनस फिफ्टी मीन्स फिफ्टी किलो न्यूटन सो W इसको इज इक्वल टू फिफ्टी किलो न्यूटन और डायरेक्शन कौन सी रहेगी जो फिगर में जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन रहेगी अगर यहाँ पर हमारा आंसर माइनस में आता तो W की डायरेक्शन को चेंज कर देते तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया इक्विबियम ऑफ द बार के लिए हमने क्या किया कि जितने लेफ्ट साइड फोर्स लग रहे हैं उसका समेशन किया इज इक्वल टू राइट साइड जितने फोर्स लग रहे हैं उसका समेशन किया तो एटी प्लस ट्वेंटी लेफ्ट साइड लग रहे थे और फिफ्टी प्लस डब्ल्यू राइट साइड लग रहे थे सो एटी प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू फिफ्टी प्लस डब्ल्यू सो डब्ल्यू वी फाइन फिफ्टी किलो न्यूटन और अगर यहाँ पर आंसर माइनस में आता तो इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है टोटल कितने ब्लॉक दिए गए हैं तीन ब्लॉक दिए गए हैं तो तीन ब्लॉक को इंडिविजुअली ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट ब्लॉक में कितना फोर्स लग रहा है 80 किलो न्यूटन सो 80 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है सो so, 80 किलो न्यूटन हमने डायरेक्शन रखी सो so, 80 किलो न्यूटन सो so, 80 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है टू मेंटेन सिस्टम इन इक्विबिरियम एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स 80 किलो न्यूटन इज रिक्वायर्ड सो यहाँ पर 80 किलो न्यूटन अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसको इक्विबियम कंडीशन में रखने के लिए ऑपोजिट 80 किलो न्यूटन फोर्स हमें अप्लाई करना होगा सो so यहाँ पर 80 किलो न्यूटन लग लिया अब इसको सॉल्व कैसे करना है सेकंड बार को यहाँ पर हमने अगर जीरो हम यहाँ पर एक्ज्यूम कर ले यहाँ पर हमने एटी किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई किया अब सेम डायरेक्शन में हमें सिर्फ कितना फोर्स अप्लाई करना था यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई करना था सेम डायरेक्शन में 50 किलो न्यूटन मीन्स ओनली 50 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करना था हमें कितना ज्यादा किया 30 किलो न्यूटन सो 30 किलो न्यूटन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा सो so, यहाँ पर कितना फोर्स लग, लगाना होगा 30 किलो न्यूटन अगेन टू मेंटेन सिस्टम इन इक्विबियम एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स थर्टी किलो न्यूटन इज रिक्वायर्ड सो ऑपोजिट में हम कितना फोर्स अप्लाई करेंगे थर्टी किलो न्यूटन सिमिलरली यहाँ पर हम फिर से हम एक बार जीरो एज्यूम कर लेते हैं हमने यहाँ पर कितना फोर्स अप्लाई किया 30 किलो न्यूटन पर हमें वो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं करना था हमें इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 20 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करना था मीन्स फोर्स है हमें यहाँ पर 20 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई करना था सो so, टोटल हमने 
ऑपोजिट डायरेक्शन में थर्टी कर दिया था इस डायरेक्शन में ट्वेंटी करना है सो so, ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना करना होगा आप फिफ्टी किलोमीटर मीन्स यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना करना होगा फिर थर्टी से जीरो जीरो से ट्वेंटी मीन्स टोटल कितना लोड अप्लाई करना होगा फिफ्टी किलोमीटर सो इस डायरेक्शन में फिफ्टी किलोमीटर और टू इक मेंटेन सिस्टम इन इक्विबियम एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज रिक्वायर्ड दैट इज फिफ्टी किलो न्यूटन सो डब्ल्यू हमारा कितना आया था फिफ्टी किलो न्यूटन सो डब्ल्यू इज इक्वल टू फिफ्टी किलो न्यूटन सो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि यहां पर अगर हमने 80 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई किया सिमिलरली यहां पर हमने 80 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इस सिस्टम को अगर इक्विबियम कंडीशन में रखना है तो ऑपोजिट में हमें कितना अप्लाई करना होगा 80 किलो न्यूटन अगर हम यहां पर जीरो एज्यूम कर ले यहां पर हमने अप्लाई किया एटी किलो न्यूटन और हमें उस डायरेक्शन में ओनली कितना फोर्स अप्लाई करना था फिफ्टी किलो न्यूटन मीन्स हमने कितना फोर्स ज्यादा अप्लाई किया 30 किलो न्यूटन सो 30 किलो न्यूटन बेक आना होगा सो so 30 किलो न्यूटन फिर से सिस्टम को इक्विबियम करने के लिए ऑपोजिट में 30 किलो न्यूटन फिर से हम हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर हमने अप्लाई किया 30 किलो न्यूटन और उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं करना था उसके ऑपोजिट में कितना फोर्स अप्लाई करना था ट्वेंटी किलो न्यूटन मीन्स जीरो से ऑपोजिट में अप्लाई करना था ट्वेंटी यहाँ पर हमने थर्टी किया था सो टोटल अब कितना फोर्स ऑपोजिट में अप्लाई होगा फिफ्टी सो यहाँ पर फिफ्टी फिर से सिस्टम को इक्विबियम करने से यहाँ पर 50 किलो न्यूटन सो फ्रॉम फिगर वी कैन राइट P1, P2 टू एंड पी थ्री सो पी कितना आया 80 किलो न्यूटन यहाँ पर फोर्स टेंसाइल है हम डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं टेंसाइल डायरेक्शन के लिए प्लस एज्यूम करेंगे और कंप्रेसिव डायरेक्शन के लिए माइनस एज्यूम कर लेंगे करेंगे यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और बाहर की तरफ एरो मीन्स दैट मीन्स टेंसाइल फोर्स लग रहा है दैट इज एटी किलो न्यूटन सो टेंसाइल है मीन्स प्लस सो पी वन इज इक्वल टू एटी किलो न्यूटन और वो फोर्स क्या आएगा प्लस सेकंड में सेकंड ब्लॉक में कितना फोर्स लग रहा है थर्टी किलो न्यूटन सो थर्टी किलो न्यूटन भी डायरेक्शन कौन सी है टेंसाइल डायरेक्शन है सो पी टू इज अगेन थर्टी किलो न्यूटन सिमिलरली पी थ्री ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो है टेंसाइल फोर्स लग रहा है पी थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी किलो न्यूटन टेंसाइल है मीन्स प्लस और लेंथ कितनी दी गई है L1 दी गई है 600 हंड्रेड एम एम एल टू दी गई है एट हंड्रेड एम एम एंड एल थ्री दी गई है वन थाउजेंड एम एम और मॉड्यूलर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सभी के लिए एक ही है ई इज गिवन टू हंड्रेड मल्टीप्लाई टेन एज टू थ्री न्यूटन पर एम एम स्क्वायर एंड एरिया भी यूनिफॉर्म डायमीटर है मीन्स एरिया भी कॉमन है हंड्रेड एम एम स्क्वायर सो हमें फाइन क्या करना था डिफॉर्मेशन ऑफ द पार मीन्स हमें फाइन करना था डेल्टा एल सो डेल्टा एल के लिए कौन सा इक्वेशन है डेल्टा एल इज इक्वल जनरल इक्वेशन क्या है पी एल बाई ए पर यहाँ पर तीन ब्लॉक है सो पी वन एल वन डिवाइडेड बाई ए क्योंकि क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है प्लस पी टू एल टू डिवाइडेड बाई ए प्लस पी थ्री एल थ्री डिवाइडेड बाई ए सो पुट दिस वैल्यू पी वन पी टू पी थ्री एल वन एल टू एल एल थ्री ए एंड ई सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन अगर टेंसाइल फोर्स हो तो प्लस लेना है और कंप्रेसिव फोर्स हो तो माइनस लेना है सो पुट दिस ऑल वैल्यूज एंड वी गेट आंसर 6.1 पॉइंट वन एम एम यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स इंक्रीज इन लेंथ अगर आंसर यहाँ पर नेगेटिव में आता है तो हम लिखते हैं डिक्रीजिंग इन लेंथ थैंक यू